ஹாய் வெல்கம் டு ஸ்வாதிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து நல்லி எலும்பு குழம்பு ரைஸு ரசம் இதை நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் நல்லி எலும்பு ஒரு கேஜி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம முதல்ல உப்பு போட்டு உப்பு மஞ்சதுள்ளும் போட்டு ஒரு நாலு சவுண்டு வச்சு எடுத்துடலாம் ஒரு சும் தண்ணி ஊற்றினா போதும் கொஞ்சமாக மஞ்சள் இப்போ இதை மூடி வச்சு பற்ற வச்சிடலாம் இப்போது இப்போது இதை வந்து கிளறி விட்டுட்டு இப்போ மஞ்சள் தூள் போட்டோம் இல்லையா அதனால் கிளறி விட்டுட்டு இப்போ இது மூடிடலாம் நாலுலேருந்து அஞ்சு சவுண்டு வச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு விசில் இலங்கிட்டு பார்க்கலாம் நான் ரெண்டு டம்ளர் அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ தான் கழுவி இந்த சொம்பில் ரெண்டு சொம் தண்ணி போட்டு ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் பூண்டு ஒரு கப்பு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பாதி அளவுக்கு வெங்காயம் பெரிய கப்பில் ஒரு கப்பு இது வந்து ஒரு நூற்றம்பது கிராம் வெங்காயம் இருக்கும் ஐம்பது கிராம் பூண்டு இருக்கும் உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு மசாலா இது வந்து நம்ம வறுக்கலாம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் வறுக்கிறது இப்போது சின்ன வடை சட்டி வச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரமல்லி வரமல்லியை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வரமல்லி வறு வறுப்பட்டுருக்கு வாசனை வந்துருச்சு இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா கசகசா ஒரு ஸ்பூன் வந்து கசகசா ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு இப்போ நாலு மூணு ஏலக்காய் நாலு ப பூவு ஒரு பட்டை இப்போ இது நல்லா அப்படி வறுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து வர மிளகாய் போட்டு செய்ய வறுத்துக்கிட்டு இருந்தால் வறுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மிளகாய் பொடி சேர்க்க போகிறேன் அதனால் நான் மிளகாய் போடலை நீங்கள் மிளகாய் போட்டு வறுத்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுபடட்டும் வறுபடின உடனே ஆற விட்டுடலாம் இதை எடுத்து பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி வதக்கலாம் இது வந்து வறு ஒரு பா ஒரு தட்டில் கொட்டியாச்சு இப்போ வந்து வெங்காயம் பூண்டைய கழுவி வறுத்துக்கலாம் வெங்காயம் வதக்கிறதுக்கு ரெண்டு கரண்டி எண்ணெய் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயும் வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் கழுவி வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பூண்டையும் சேர்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து ஐநூற்றே வந்து இந்த இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் இந்த மசாலா தான் வந்து இந்த குழம்பு கூட மனமே கொடுக்கும் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் வெங்காயம் பாருங்கள் கண்ணாடி மாதிரி வந்துடுச்சு நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்துடலாம் தாளிக்கும் போதும் தக்காளி போட போகிறோம் அதனால் நான் வந்து சின்ன தக்காளியும் ரெண்டு தக்காளி போட்டிருக்கோம் இப்போ தக்காளி ஓரளவுக்கு வருப்பட்டுருச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆட விடலாம் இப்போ வந்து நான் விசில் இன்னும் அடங்கலை அதுக்குள்ளே நம்ம ரசத்துக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை நம்ம ரெடி பண்ணி அரைச்சிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூனில் மிளகு சீரகம் வந்து மிளகை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போடணும் பாருங்கள் மிளகு அதிகமாக இருக்குது சீரகம் கம்மியாக இருக்குது இப்போது இதிலே நாலு பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் தக்காளி இது மூணையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நான் வந்து அரைச்சிட்டு வந்து விழுது ஒரு பாத்திரத்தில் ரசம் வைக்கிற பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த விழுதில் வந்து மிக்சி ஜார் அதாவது கழுவி ரசத்துக்கு அரைச்சோம் இல்லையா அதை கழுவி வந்து இதில் ஊற்றிக்கலாம் ரசம் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போது நான் புளி வந்து இந்த அளவுக்கு புளி இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ரசத்தை இப்போ தாளிச்சிடலாம் இப்போ வந்து நான் மிளகா வந்து வர மிளகா காரத்தை தகுந்த மாதிரி நான் நாலு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் கடல் எண்ணெய் நான் வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வர மாதிரி விட்டுறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடு குளுத்த மருப்பு கொஞ்சமாக போடலாம் கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் நான் வந்து தாளிப்பு வடகம் இது வீட்டிலேயே செய்வோம் நாங்கள் ரசத்துக்கு நம்ம கண்டிப்பாக போடுவேன் தாளிப்பு வடகம் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து மிளகா 
பூண்டு எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போது மஞ்சள் தூள் ரசப்பொடி ஒரு டீ டேபிள் ஸ்பூன் வர மாதிரி போட்டுக்கலாம் ரசப்பொடி தேவையில்லை நான் கொஞ்சம் போடுவேன் பெருங்காயம் இப்போது நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தக்காளி அதை வந்து இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ புளியை கரைச்சி அதில் ஊற்றிடலாம் எப்பவுமே புளி கரைச்சிட்டு ரெண்டாவது தண்ணி ஊற்றணும் அப்போ தான் வந்து அந்த புளிப்பு தன்மை கரெக்டாக கொடுக்கும் இப்போ வந்து அதை கிளறி விட்டுட்டு உப்பு போட்டுடலாம் இப்போ வந்து திறந்து பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி நுரை கட்டிகிட்டு வருது பாருங்கள் ரசம் மட்டும் எப்போவுமே கொதிக்கக்கூடாது இப்படி நல்லா நுரை கட்டும் போது நம்ம வந்து அடுப்பு அணைச்சிடணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்படி நுரை கட்டுட்டோம் இப்போ உள்ளே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ கரெக்டான பார்த்தா இப்படி தான் ரசம் எடுக்கணும் அதில் ரசத்தை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணலை ஏன்னா நான் வந்து கறி தாளிக்கணும் அதனால் நான் ரசத்தை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிடுறேன் பாருங்கள் ரசம் ஊற்றியாச்சு அவ்வளோதான் ரசம் ரெடி இப்போ ரசத்தை மூடி வச்சுட்டு அடுத்து நம்ம வந்து குழந்தை தாளிக்கிறத பார்ப்போம் சட்டி காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் தாராளமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் பெரிய அளவில் ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு சும்மா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு கருவேப்பிலை போடுவோம் ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் நான் கட் பண்ணி போடுவேன் ஒரே தக்காளியை நாலாக கட் பண்ணி போடுவாங்க வதங்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் அரைச்சி வதக்கி அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துடலாம் எப்போவுமே மசாலா வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கிற வரைக்கும் அடுப்பில் வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து குழம்பு கூட்டு விடணும் இப்போ ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கொத்தமல்லி மிளகு சீரகம் அந்த மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மட்டன் மசாலா ஐம்பது கிராம் நான் ஒன் கேஜி மட்டன் எடுத்திருக்கேன் அதனால் ஐம்பது கிராம் போட்டாச்சு இப்போ நல்லா பரட்டி விட்டுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மசாலா அப்படியே வதங்கணும் எங்கள் ஊரில் மழை வருது பாருங்கள் மசாலா பாருங்கள் நல்லா பொண்ணு நிறமாக வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த மட்டன் சேர்த்துடலாம் நல்லா வெளி மழை வந்துட்டுருக்குது நல்லா இருக்குது ஆனால் கரண்ட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ இது நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் இப்போது குழம்பு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து குழம்பு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நான் குக்கரில் சாப்பாடு வச்சாச்சு இந்த பற்ற வச்சு ஒரு சவுண்ட் விட்டு இறக்கிடலாம் இப்போ குழம்பு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எண்ணெய் பூரா மருந்து மேலே நிற்கிது ஏன்னா குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் பாருங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ருலாம் அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாம் விசில் அடங்கி எடுத்துட்டு சாப்பாடு நல்லி எலும்பு குழம்பு தயாராகிடுச்சு நீங்கள் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தே